Hola desde Rusia. Soy Ekaterina, guía de San Petersburgo, pero ahora me encuentro en Moscú. En Moscú ahora hace mucho calor, cerca de unos 30 grados centígrados, y la gente está buscando refugio de este calor en las zonas verdes. Y por eso también ahora me encuentro en uno de los parques más famosos, más populares, más grandes de Moscú, que se llama el Parque Gorky, donde hay muchas diversiones y donde se puede encontrar sombra y relajarse un poco. Este enorme parque urbano, muy querido por los moscovitas, algo como Central Park para Nueva York, se encuentra en el centro de Moscú, solo a unos dos kilómetros del Kremlin, a lo largo del río Moscova. Fue bautizado en 1932 en homenaje al escritor soviético Máximo Gorky, fundador del movimiento literario del realismo socialista, y su nombre completo es Parque de la Cultura y Ocio en Memoria de Gorky. En sus 120 hectáreas de superficie se emplazan varios jardines, lagunas, áreas de recreación y espacios deportivos. El parque actual fue trazado por el gobierno soviético en la antigua hacienda del príncipe Trubetskoy. En 1826, el emperador Nicolás I compró esta hacienda y la convirtió en un jardín pintoresco. La traducción de su nombre era el jardín no aburrido. Hasta ahora, esta zona del parque es la más histórica, con monumentos más antiguos. Después de la Revolución Bolchevique, el parque creció y sirvió de sede para la exposición de logros de la agricultura de toda Rusia. Tras el término de la exposición, en 1928, se le encomendó al parque una nueva tarea, esta vez cultural y educativa. El trazado y el replanteo del parque se le encargó al gran arquitecto constructivista soviético Konstantin Melnikov. En este lugar se paseaba con los niños, se organizaban competiciones, conciertos y exposiciones. En 2011 el parque fue sometido a una intensa rehabilitación y modernización. El monumento más reconocible del Parque Gorky es su majestuosa puerta de entrada de 24 metros de altura. El acceso al Parque Gorky es gratuito y cualquier moscovita o turista sin problema puede relajarse en sus zonas verdes, hacer deporte, sentarse al lado de una de sus fuentes para sentir la frescura del agua o tomar un paseo en barco por el río Moscova. Caminar por este parque, de principio a fin, a lo largo del río, puede llevar varias horas. Por el trayecto puedes encontrar amplios espacios verdes, alquiler de bicicletas, alquiler de botes en sus estanques, áreas de picnic, cine y conciertos al aire libre, mercadillos ambulantes, restaurantes y cafeterías, zonas para jugar para los niños. Es el perfecto lugar para pasar el tiempo con la familia o con los amigos en un ambiente pintoresco y relajante. Bueno, me parece que ha sido un paseo muy agradable en un día tan caluroso. Si les ha gustado, por favor, suscríbanse a nuestro canal, pongan sus likes. Les mando mi saludo cordial desde Moscú.